আজকে আপুদেরকে নিয়ে কথা বলবো আমি ছোট আমাকে মারবেন না ঘটনা হইতেছে যে ডাইভোর্স রেটটা রেটটা বাড়তেছে বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর সব দেশের তালাকের সংখ্যা পরিমাণে বাড়তেছে তবে একটা জিনিস ওভার টাইম কনসিস্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে তালাক দেওয়া বা ডাইভোর্স দেওয়ার প্রসেসটা বা ব্রেক আপের প্রসেসটা ইনিশিয়েট করে কে নারী এবং পুরুষের মধ্যে এবং আই ডোন্ট নো ইন্টারেস্টিংলি নাকি নট ইন্টারেস্টিংলি থ্রু আউট হিস্ট্রি এবং অ্যাক্রস কালচারস সবখানেই হচ্ছে নারীরা এটা ইনিশিয়েট করে প্রায় তিন থেকে চার গুণ বেশি সিক্সটি টু এইটি পার্সেন্ট কেসেসে হচ্ছে নারীরা ইনিশিয়েট করে ইটস এ হিউজ নাম্বার এটা সত্যি নারীরা সবসময় নির্যাতিত হয়ে আসছে এবং ভয়েস ছিল না এবং মিনস ছিল না প্রতিবাদ করার বা একটা ভূমিকা নেয় এখন থাকায় সেটা নিতেছে ফিজিক্যাল অ্যাবিউজের চিত্রটা কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলা বা অসভ্য দেশগুলাতে প্রযুক্ত এটা কিন্তু সভ্য দেশে প্রযোজন সভ্য দেশে আপনি ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করা তো দূরের কথা সেখানে আপনি আপনার একটা একটা মানুষকে রাস্তায় মারলে সেটারও বিচার হবে এবং সেটার যেরকম বিচার হবে আপনি আপনার ঘরেও মারলে সেটারও বিচার হবে এবং সেটার একই রকম বিচার হবে আবার মানুষজন ভদ্র সভ্য তো সব কিছু মিলে ফিজিক্যাল অ্যাবিউজটা বাংলাদেশের মতো দেশে যেরকম মানে খুবই প্রেভেলেন্ট এবং সহজ ওই সব দেশে এরকম না সো কিন্তু ওই সব দেশেও ডিভোর্স ইনিশিয়েট করার ক্ষেত্রে নারীরাই বাংলাদেশ ইউএসএ ইন্ডিয়া পাকিস্তান চায়না হোয়াট এভার আপনি সব অ্যাক্রস কালচার সবখানেই নারীরা সিক্সটি টু এইটি পার্সেন্ট কেসেসে নারী ইনিশিয়েট করতেছে ইট ইস এ হিউজ নাম্বার ডিভোর্সের পরিমাণও কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বাড়তেছে এগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স আছে যে আগে যত ডিভোর্স হচ্ছে এখন ডিভোর্সের পরিমাণ অনেক বাড়ছে এবং এই যে বাড়ছে এই সিদ্ধান্তটা কারা নিতেছে মহিলারাই এই সেইটি পার্সেন্ট রেটিং নিয়ে যাইতেছে তো ডিভোর্সের পরিমাণ বাড়ার পেছনে তাইলে দায় টাকাদের এখন মহিলাদের কারণ মহিলারাই আগেও সিদ্ধান্ত নিত এখনও সিদ্ধান্ত নেয় এখন আগে চেয়ে বেশি সিদ্ধান্ত নেয় এখানে ডিভোর্সের পরিমাণটা এখন আগে চেয়ে বাড়ছে রেশিও কিন্তু সেই সেম রেশিও ওই ডিসিশনটা ওনারাই ইনিশিয়েটটা ওনারাই করতেছে নাও এখন যদি আপনি দেখেন যেটা বললাম যে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে এখানে মহিলারা নির্যাতিত হয় ফিজিক্যালি অ্যাবিউজড হয় এখন যেহেতু মিনস আসে স্বাবলম্বী সুতরাং তারা একটা স্ট্যান্ড নিয়ে সরে যাচ্ছে এই এই বাস্তবতা তার মানে কিন্তু সভ্য দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য নয় স্টিল সেখানেও একই পরিমাণে ইনিশিয়েট করতেছে মহিলারা ডাইভোর্স দেওয়ার পরিমাণটা আমি মনে করি এটার পেছনে মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়াটার একটা কাল হয়ে দাঁড়ানোর মতো একটা বাস্তবতা আছে বাট তার মানে এই না যে আমি ডিসকারেজ করতেছি বা অসমর্থন করতেছি মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়া চাকরি বাকরি করা পড়াশোনা করা নিজের পায়ে দাঁড়ানো স্বাধীনভাবে ইয়ে হওয়া সেটারও প্রয়োজন আছে হিস্ট্রিক্যালি পুরুষরা এই সুযোগের অপব্যবহার করছে বলে আজকে মেয়েরা বের হয়ে সেইগুলো করার দিকে ঝুঁকে আসছে আগায় আসছে কারণ পুরুষরা নির্যাতন করে তারপর ডমিনেট করার চেষ্টা করে এটা ছিল হিস্ট্রিক্যালি ছিল বলেই এই বাস্তবতাতে মেয়ে রাতকে বাধ্য হয়েছে এই রাস্তায় আসছে কিছু বিষয় আছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যেই কিছু নারীর কিছু বাস্তবতা যে মেয়েরা ইমোশনাল হয় মেয়েরাদের হাইট অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি থাকে মেয়েরা হচ্ছে ওভার থিঙ্কার হয় ওভার থিঙ্ক করে সব কিছু নিয়ে এইগুলো হচ্ছে একটা বাস্তবতা তাদের এই আনহ্যাপিনেসে এটাও ইন্টারেস্টিং এই জিনিসটা আমি যে কোথায় পড়ছিলাম এখন বের করতে পারলে শেয়ার করতে পারতাম যে রিলেশনশিপের ক্ষেত্র মধ্যে যখন জিজ্ঞেস করা হয় হাজব্যান্ডকে এবং ওয়াইফকে যে রিলেশনশিপের ব্যাপারে সে কেমন তাদের রিলেশনশিপ নিয়ে হ্যাপি কিনা হাজব্যান্ডরা ওয়াইফের চেয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানে জাজ করতে যদি বলে রিলেশনশিপটাকে ইভ্যালুয়েট করতে বলে হাজব্যান্ডরা মোর পজিটিভলি ইভ্যালুয়েট করে তাদের রিলেশনশিপটাকে ওয়াইফরা বলে যে না সে এটা নিয়ে সুখী নয় সম্পর্ক নিয়ে বা এই সম্পর্কে নিয়ে তার অনেক কমপ্লেন্স কিন্তু হাজব্যান্ডকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় একই সম্পর্কে তাদের কমপ্লেনের পরিমাণ কম এখন অনেকে বলতে পারেন যে হ্যাঁ কারণ হাজব্যান্ড তো কমপ্লেন কম করবে এরা তো রাজার হালে আসে মহিলারা তো কমপ্লেন বেশি করবে কারণ এরা প্রজার হালে আসে এটার ব্যাপারে একটা ব্যাখ্যা পড়ছিলাম অনেক আগে আমার মনে নাই এটার এই টাইপের রিসার্চ টাইপের এটা যেটা হয় যে মেয়েদের তো ব্রেন হইতেছে সব ডিটেলস মনে থাকে তাদের যেমন একটা ঘটনা ঘটলো একটা ঝগড়া হইলো বা কিছু পুরুষে সে ভুলে যায় খুব সহজে সে হি গোজ অ্যাবাউট হিজ ডেলি লাইফ অথবা দশ মিনিট পর সব ভুলে গেছে আবার নর্মাল কিন্তু মহিলা সে কিন্তু নর্মাল হইতে পারে না তার ঘন্টা লাগে দিন লাগে স্বাভাবিক হইতে কারণ সেগুলো ভুলতে পারে না তার মাথায় এগুলো কাজ করতে থাকে ইট কিপস বাগিং হার সো ওই যে ইমোশনাল বিইং হওয়ার কারণে এটা নেগেটিভ কিছু কি না বলতেছি না সেটা আমি যে নেগেটিভ দ্যাস দ্য ওয়ে দে আর এবং সেইটার কারণে সেটার ফলশ্রুতিতে এবং হরমোনাল বিভিন্ন চেঞ্জের ব্যাপার আছে মেয়েদের বিভিন্ন সময়ের সাথে সাথ
তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওভারথিং করা তারপর হচ্ছে যে এই সব তো এই সব কিছু মিলায় তারা ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু মেক দ্যাম হ্যাপি ওই যে কোথায় যেন একটা বলছিল যে হ্যাপি ওম্যান ইজ এ মিথ টাইপের ব্যাপার এখন মহিলারা বলতে পারেন যে না আমরা জেনুইনলি আমরা রিসিভিং ইন্ডিয়া আসি এমন না আমরা আমাদের আমাদের ইমোশনের কারণে আমাদের এই হাবে হরমোনের কারণে এইসব না আমরা আসলেই খারাপ আছি এই কারণে আমরা হচ্ছে ব্রেক আপ করি বা আমরা সম্পর্কে সুখী নাই এটার এটার একটা পার্সপেকটিভ কীরকম আমি আপনার বলি দেখেন আমি ওনারাও সত্য পুরুষরাও সত্য পুরুষরা যখন বলে যে আমি সব ধরনের চেষ্টা করতেছি আমি তার হ্যাপি করতে পারি না কি করব মহিলারা যখন বলে যে না সে কোনো চেষ্টাই করে না এ তো দুজনই যখন বলতেছে আমি মনে করি দুইজনই সত্য একই সাথে সত্য কারণ আপনাদের দুজনের এক্সপেকটেশন লেভেল আলাদা মনে করেন যে আপনার বাসার মধ্যে আপনি আপনার ওয়াইফের ঘুম সহজে ঘুম ভাঙে আপনি খুব আস্তে করে হাঁটলে ওনার ঘুম ভেঙে যায় ওনার কমপ্লেন হইতে আসে যে আমি ঘুমাইতে পারিনি বাসায় এটা যেমন সত্যি এটাও সত্যি যে আপনি কিন্তু আপনার হাইস ট্রাই করতেছেন আপনি কিন্তু খুবই সতর্ক হয়ে হাঁটা চলার চেষ্টা করতে স্টিল উনি ঘুমাইতে পারতেছেন না তাহলে এখানে সমস্যা টাকার তাইলে দেখেন উনি ওনার মতো চেষ্টা করে যাইতেছে হাজব্যান্ড আস্তে ধীরে হাঁটা চলা করার এটা যেমন সত্যি ওই মহিলা উনি ঘুম পাতলা বলে ওনার ঘুম ভেঙে যাইতেছে যেটাই হোক কিন্তু এটা কিন্তু এমন না যে ইচ্ছা করে করতেছে তাহলে তা ওয়ে সি ইজ কিছু করার নাই তার লাইফটা তার বাস্তবতার এরকম তা আলটিমেটলি দুজনের কথাই সত্যি উনিও চেষ্টা করে যাইতেছে সর্বোচ্চ উনিও ভালো নাই তো এটা হচ্ছে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে যখন মহিলারা বলে যে না সে চেষ্টা করতেছে না না ইজ নট ইনাফ অ্যান্ড অল এটা এইটা হইতেছে তাদের দৃষ্টিতে ইস নট এনাফ এখন কিন্তু আর আগে সেই বাস্তবতা নাই সব দিক থেকে মহিলারা নির্যাত আধুনিক পৃথিবীর বাস্তবতা যখন যেখানে ফিজিক্যাল অ্যাবিউজের পরিমাণ খুবই কমে আসছে স্পেশালি উন্নত দেশগুলোতে তো সেইভাবে নাই বললেই চলে এবং যেখানে হইতেছে এখন কিন্তু এইটাও পড়ছি আমি একটা রিসার্চে যে আগে ছিল মানুষের কাপলদের মধ্যে সেক্স বিষয়টা ছিল পুরুষের জন্যে তার তৃপ্তির স্যাটিসফ্যাকশন প্রতি ওরিয়েন্টেড এখনকার বাস্তব হচ্ছে এখন পুরুষও চেষ্টা করে তাদের টার্গেট থাকে কিভাবে পার্টনারকে বেশি খুশি করা যায় সব দিক থেকে এখন এখন বাস্তবতার কারণে হোক তারা এম্পাওয়ার্ড হওয়ার কারণে হোক তাদের একটা ইকুয়াল ফুটিং নাই এটা বলবো না কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক দূর আগায় আসছে অনেকটা পথ এবং পুরুষদের দিক থেকেও তারা অনেকটা লিবারাল হইতেছে এবং প্রচুর মানুষ আছে যারা হইতেছে লিবারাল ওয়াইফকে সবভাবে হ্যাপি রাখার চেষ্টা করে ওয়াইফের প্রতি নির্যাতনমূলক বা ইয়েমূলক মানসিকতা রাখেন তাদের আপনি যদি গিয়ে জিজ্ঞেস করেন হয়তো পুরুষটার যে মহিলা দশটা বেশি কমপ্লেন করবে তাদের এই সম্পর্কের ডাইনামিক্সকে নিয়ে আগে যখন এম্পাওয়ার ছিল না এত মহিলারা তখন যেটা হয়তো তারা অত্যাচার নির্যাতনটাকেও মুখ বুঝে সহ্য করতো করে একটা সম্পর্কে টিকে থাকার চেষ্টা করতো সম্পর্ক ধরে রাখার চেষ্টা করতো আর এখন হইতেছে তাদের প্রয়োজন পড়ে নাই তাদের দে ডোন্ট নিড টু ইনভেস্ট দ্য টাইম অ্যান্ড এফোর্ট অ্যান্ড এনার্জি টু ওয়ার্ক আউট এ রিলেশনশিপ এখন হচ্ছে তারা চাইলে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং এবং যেটা বললাম যেইভাবে তাদেরকে খোদা তৈরি করছেন স্রষ্টা তৈরি করছেন সব এই সব কিছু মিলে সে কম্বিনেশন অফ এভরিথিং তারা এই ডিসিশানটা নেয় এটা আমার কথা না এটা ডেটা স্ট্যাটিস্টিক্স নেয় এখন আপনি তো ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন ওয়াই তো এটা হচ্ছে আমার এক্সপ্লেনেশন উইচ ক্যান বি ব্যাকড আপ বাই ডেটা অ্যান্ড সায়েন্স ইন সাম কেসেস সমাজ সভ্যতা যতই আগাক যতই আপনি তাদেরকে এম্পাওয়ার্ড করেন যতই ভালো রাখার চেষ্টা করেন সমাজ সভ্যতা আইন কানুন তাদেরকে যতটুকু যতই বেটার লাইফ দিয়ে থাকুক অথবা পুরুষ আর একটু শিক্ষিত সভ্য হয় ফেসবুক উঠলে তো সব পুরুষ শিক্ষিত সভ্য নারীবাদী তো এত নারীবাদীর দুনিয়াতে এখনও বাট আমি মহিলাদের ডাইভোর্স ইনিশিয়েট করার রেট কমতেছে না সো আই ডোন্ট নো হোয়াট ইট মিনস এটা আমার আমি যেটা বুঝি যে যেই জিনিসটা এই রেটটা চেঞ্জ হইতেছে না কারণ হচ্ছে যে জিনিসটা চেঞ্জ হয় না সেটা হচ্ছে মহিলারা যেরকম ছিল এখনও সেরকমই আছে আগেও নির্যাতিত হয়তো এখন এখন মুখ বুঝে সহ্য করত এখন নির্যাতিত কম হয় স্টিল তারা সম্পর্ক থেকে বের হয়ে আসতে চাইলে কি মহিলারা পড়াশোনা করবেন এম্পাওয়ার্ড হবে না না সেটা তো বলে লাভ নাই তবে এভরিথিং কামস অ্যাট এ কস্ট তো মহিলাদের এম্পাওয়ার্ড হওয়ার কস্ট হইতেছে সম্পর্কগুলো এখন অনেক বেশি ভাঙতেছে পরিমাণে সো এইটা আমার লাস্ট আমি একজন পুরুষ হয়ে নারীদের প্রতি আহ্বান জানানো উচিত হবে না আমার ফাটায় ফেলবে কিন্তু আমি চেষ্টা করবে এই আহ্বান জানাই যে আরেকটু ধৈর্যশীল হওয়ার চেষ্টা করেন তো এটার কোনো ইজি সলিউশন নাই বাট আমি যেটা মনে করি আমার মনে হয় যে অবশ্যই পুরুষরা সবসময় দে শুড কিপ ওয়ার্কিং অনেক কীভাবে আরও তাদেরকে বেটার রাখা যায় এবং মহিলাদের এটা রিয়েলাইজ করা উচিত যে তারা যেভাবে দ্য ওয়ে দে রিয়াক্ট দ্য ওয়ে দে থিঙ্ক দ্য ওয়ে দে বিহেভ এটা ন্যাচারালি হরমোনের কারণে তাদের কারণে ইমোশনাল বেইং হয় আই ইট এন্ডস আপ বিং অ্যান ওভার রিয়াকশান কারণ দ্য বটম লাইন ইজ ইটস নট ওয়ার্কিং আউট